kila laheri kwa wale wote walioko masomoni kwa sasa na haijalishi unasomea nini lakini anza kufikiria baada ya hapa utafanya nini bila kujali ukubwa wa elimu ulionayo Nancy Lema ni mrembo na ni msomi tena msomi kweli kweli wa elimu ya masters aliyoisomea nchini Marekani na ameishi Marekani kwa miaka kumi na mwaka 2015 aliamua kurudi rasmi nyumbani kwao Mwanza na kuanza kutafuta ajira kwenye baadhi ya makampuni bila mafanikio. Nancy akaona isiwe tabu ndipo akaje na idea yake ya kupika chakula aina ya makande na kuwauzia watu maofisini. Umri wake kwa sasa ni miaka 29 na ukimuuliza ana mpango wa kuajiriwa mahali atakukatalia kwa herufi kubwa na anasema tayari ametoa ajira kwa vijana zaidi ya watano. Nancy anasema aliamua kuwaza makande kwa kuwa chakula hicho hakipewi thamani kama vyakula vingine vilivyozoeleka na ndio maana akaamua kuwa tofauti na wengine wanaofanya biashara ya chakula. Japo mwanzoni wazazi wake hawakutaka Nancy auze makande na elimu yake kubwa alionayo ila kwa sasa ndio wateja wake wakubwa wa chakula chake. iotvmiladio.com imemtembelea Nancy nyumbani kwao na kumkuta akiwa jikoni akipokea oda za wateja wake kwa kutumia radio call. Hii ni Ayo TV na mimi ni Dula TZD. Kuzile kuna kitu fulani cha tofauti kidogo. Unajua kwenye maisha kuna namna ambavyo mtu anapambana ili aweze kufikia malengo yake. Sasa Mwanza kuna mrembo ambaye ni mrembo kweli kweli, yeye ameamua kufanya um, kuza chakula, lakini chakula anakipikaje na anakiandaaje? Ameamua kabisa kutumia nyumbani anapoishi. Unajua anaandaa chakula then anawapelekea watu kwenye maofisi hapa Mwanza. Ikoje ni kwenye exclusive interview na Ayo TV. Mrembo inakwaje? Mambo. Uko fresh? Poa. Sawa, unaitwa nani? Naitwa Nancy Lema. Okay. Na una una gani Nancy? Uh, na miaka 29 sasa hivi. Yes. Ongera sana. Um, ulizaliwa wapi na background yako kidogo ikawaje? Mimi nimezaliwa Mwanza. Uh, nimezaliwa Mwanza, nimesomea Mwanza primary school, nimesomea Mwanza. Nimemaliza Mwanza nyaka oja primary school nikaenda Moshi. Moshi nimesoma secondary paka kidash cha sita um, baada ya hapo nikapata opportunity ya kwenda Marekani kuchukua kufanya uh, my degree degree ya kwanza nimemaliza degree ya kwanza nikafanya kazi kidogo alafu nikamalizia tena degree ya pili nikafanya kazi alafu nikaamua kurudi Tanzania uh, rasmi Tanzania umerudi lini mwaka 2015 ndo nimerudi okay. yeah. na Marekani ulikwenda kusomea nini Marekani nilifanya finance alafu for my masters nikafanya um, pro, project management. Nikafanya project management. Kwa nini hukutamani kubaki Marekani na kufanya kazi Marekani? I mean maisha Marekani kama sio Marekani, yani sio rais kama tunavyofikiria au kama uh, watu tunavyoona kwenye movies maisha ya lakini yani unasota yani unafanya kazi alafu na mimi nilikuwa nimeenda kule kama mwanafunzi kwa hiyo sikutaka kuendelea kuishi kule illegally yani bila kuwa na kibali maalum cha kukaa kule kwa hiyo nikaamua i mean nyumbani nyumbani kwa hiyo nikaamua tu kurudi nyumbani na nilijua kwamba nitapata opportunity ya kufanya chochote kile maisha yakaendelea sawa kwa hiyo uh, mara baada ya kurejea ukaanza kutafuta kazi sio ikaweje safari hiyo uh, actually yani yu mwaka ambao nimerudi uh, 2015 nakumbuka ndio ilikuwa zile shamrashara za kwanza kutafuta rais mpya kwa hiyo mambo hayakuwa kama nilivyotegemea yani nijua kwamba nimeshamaliza masters yangu na kuja Tanzania kwa hiyo yani kutafuta kazi haitakuwa ngumu lakini yani mambo yalikuwa tu uh, slow kidogo kwa hiyo kila sehemu ambayo nikiapply naambiwa subiri kwanza labda mwezi wa kwanza sasa ndio mwaka 2016 subiri tutaangalia na apply sikupata kwa hiyo uh, sikukata tamaa in such lakini um, ilinifanya ni nifikirie kitu gani kingine in case kama sitapata kazi natakiwa nifanye kitu kingine cha kuniingizia kipato okay. yeah. sawa kwa hiyo siku moja umekaa ya mimi ulikuwa melala sijui ukawaza uliwaza nini um, kusema kweli mimi napenda kupika niliwaza ni kitu gani ambao naweza kufanya ambao nakipenda mimi mwenyewe yani 
kitakuwa kama sio kazi yani nikikifanya kila siku naweza kuamka asubuhi yani nisione kama ni kazi inanichosha na kipenda mwenye kwa hiyo uh, nikaamua ni, 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 ni kuingia yani hiyo idea ya kupika ikaja lakini si kwanza right away kwa sababu kwanza niliangalia wazazi wangu wana yani wamenisomesha kwa hiyo wanategemea mimi nifanye kazi niajiliwe sehemu sijui niwe manager nini yani si hawakuweza kukubaliana na kitu cha kusema labda Nancy haanze kupika sijui yani nilivyo ni vitu ambavyo haviku yani it didn't make sense you know kwa hiyo kidogo nikaanza ku, ku research ideas na nini au jinsi gani nitaweza kujiweka tofauti hata kama ni chakula na pika lakini kinakuwa tofauti au jinsi gani na package au clients wangu wao kina nani yani kidogo iwe tofauti na tulivyozoea so yeah okay sawa so, unajua uh, mtu anakutazama sasa hivi anaweza kashangaa sana mrembo inakuwaje anapika unajua kupika sawa inawezekana mtu akapika tunafahamu watu wanapika vyakula vingine kwa nini ulikuja na idea ya makande yani uko ona udili kwenye makande uh, makande i think ni chakula ambayo mara nyingi tunakula nyumbani. Yaani uwezi kwenda labda maotelini au ukaenda sijui sehemu ya kawaida tu ukauziwa uka makande. Yaani sio wat, watu wengi hawajazoea kula makande. Kwa hiyo lakini mimi kwenye uh, kitchen yangu yani napika vile vitu ambavyo najua kwamba kuna watu wa Danvimis wako makazini wangependa kuvila. Aha, ya, alafu makande ni chakula ambayo sio watu wengi wanakipenda lakini kuna watu wachache ambao watakipenda wanataka wapikiwe kwa hali yani ya usafi kitamu kizuri kwa hiyo nimeamua makande um, yawe kwanza iko kwenye menu yetu kila wiki alafu ni, ni chakula ambacho kinauzika sana siku ya makande tunauza sana na watu wengi wanakipenda kwa sababu wana kila yani wana feel kama wako nyumbani Yes. Sa, na, na, na hii idea ya kupika umesema ulikuwa Marekani unajua umeenda kusoma kule. Wakati ukiwa kule pia uh, hii idea uliitoa kule ya kupika makande ama iko. Um, not in such kupika makande. Actually hata nilivyo kwa Marekani kwa sana sana si vya kula <laughs> ya yeah. Tanzania mara chache sana labda ile pilau nini. Lakini niliangalia jinsi gani kule yani hizi kitchen ambao wana, wana supply food au unaenda kwenye fast food au unaenda tu kwenye ka restaurant kadogo lakini jinsi wanavyo uh, kulitia chakula chako maofisini unaweza unapiga tu simu chakula kinakuja nice package yani hiyo ndio nimetoa kule lakini nilipokuja hapa nilifanya research yani nikasema labda ni, ni pike chips kuku au nini lakini watu wengi hawakupenda hiyo kwa hiyo ni watu wale wachache ambao niliongea nao walitaka yani kiwe chakula cha, cha asili Yeah. Kwa hiyo nikasema why not? Na siku nyingine tunapika ugali uh, nini uh, mlenda yani hivyo vyakula vya vya exactly. Okay. Na tuko Mwanza. <laughs> Sawa na kwa mfano wateja wako sana ni watu wa aina gani? Uh, sasa hivi wateja wangu wakubwa ni kwenye um, makampuni kwa mfano na supply chakula CRDB na kwenye sana sana ni maofisini ya yeah, kwa maofisini ni watu ambao wako ofisini hawezi kutoka kwenda sijui restaurant kula kwa hiyo na supply chakula ndio watu jangu wakubwa zaidi okay. uh, kwa siku moja unaweza uka pack zile package au vyakula vingapi kwa siku on a good day kama siku ya leo makande uh, tunaweza kupack at least 40 vyakula 40 au zaidi ya yeah vyote vinakwenda kwa wakati mmoja vinaisha vyote. Na kusema kweli tunashukuru Mungu zinaenda. Kwa sababu mtu akila leo anamwambia mwenzake anakula kesho. Hivyo hivyo. Yeah. So, na, na kila package moja unawafanya big gain. Package moja ya chakula ni 5000. Yes. Package nakufikia. Package nakufikia. Chakula kinaandaliwa wapi? Kinaandaliwa hapa hapa nyumbani. Tunaandaa asubuhi kila kitu uh, wafanyakazi wangu wanakuja tunaandaa wote na mara nyingi na mimi napenda kwa jikoni. E, mi mwenyewe utanikuta na asubuhi nakata nyama, nakata vitunguu kama ni mchele na pembua, lakini pia siku nyingine na na kuelekeza. Kwa sababu leo kwa mfano sipo si, hatuwezi kusema tutafunga jiko, lakini lazima watu waelewe jinsi gani napenda kupika. Kwa sababu saa nyingine pia hata clients napeta wananipigia wa, wa simu nasi leo chakula kilikuwa kizuri lakini najua wewe hukua jikoni. Yaani wana wana ile feel kwamba okay 
leo Nancy amepika lakini nataka siku zote wazoe kwamba hata Nancy asipokuepo chakula kitakuwa vizuri hivyo hivyo. Okay. Yeah. Sawa. Kwa hiyo uh, ni jiko la nyumbani kabisa ambapo unapikia nyumbani. Ndio. Okay. Na mpaka sasa hivi umeajiri uh, vijana wangapi ambao pengine wanakutegemea? Uh, paka sasa hivi nimeajiri vijana watano na hapo ni kuanzia wapishi wale wa vijana ambao wanapeleka chakula kufanya deliveries na mambo ya usafi na nini. Yes. Sambo kwa 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 unalipa kwa kila siku au kwa mwezi? Ah, uh, nalipa na kwa mwezi. Ndio. Sawa na chakula kinawafikiaje wateja wako sasa kule kwenye maofisi maofisini? Okay. Um, so tukisha pack chakula jikoni tuna tunaweka kwenye vikapu vyetu ambayo tuna um, baiskeli yetu ambayo mtu ana, anabeba mzigo tunaweka kwenye carrier yeye yeah, anapeleka kwa wakati unakwenda kutafuta wateja wako ni wewe mwenyewe uliwa face yani ulitumia um, pengine uzuri wako ama urembo wako kwenda kutafuta wateja kwenye mabank <laughs> um, yes and uh, ni yes uh, I, I would say ni nilianza kwanza kwa wale watu ambao nawafahamu na nakumbuka mara kwanza kabisa uh, nimepika ni tena nilianza kupikia nyumbani mara kwanza yani nilipata I, I think order zangu siku ya kwanza kabisa nilikuwa na order sita tu na wote walikuwa si arabini nilienda tu si arabini kaongea na uh, mkaka mmoja nikamwambia naomba nikuletee chakula nataka nianze mambo ya kupika akasema sawa hiyo siku ya kwanza nikampeleke nika, nika tena hiyo nikamwambia free you won't pay for it akasema sawa nikapelekea chakula wakakipenda akasema fanya kesho tena hivyo hivyo siku ya siku kazi naongezeka baada hapo nikaanza sasa nikatengeneza vipeperushi nikaanza kutembea kwenye bank tofauti na office tofauti na jamani mimi nafanya napika naomba nikitaka lunch nipigie simu hivyo Yeah. So, labda haukuona noma pengine hivi mtu mwingine anasema ah mimi pamoja Mungu kanijalia pengine labda na uzuri na elimu unajua kwa nini kwa nini ni, ni uze chakula yani wewe hiyo uliyonaje ah uh, kusema kweli hiyo 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 idea no, yani hayo mambo naongelea nimeshafikiria na pia hata mimi kusema kweli hata mimi mamangu mwenyewe hakutaka kabisa kufanya mimi nifanye hichi kitu anasema Nancy umesoma umefanya um, uko na masters unaweza kufanya kazi siju wapi na wapi alafu unapika kweli ha, yani hakupenda lakini kusema kweli saingine i mean mwisho wa siku unataka kufanya kitu ambao unakipenda wewe ambao kitu ambao uh, kinakuingizia kipato kwa hiyo mimi nikaona uh, sasa kwa nini niangaike kufanya kitu ambao sipendi alafu mwisho wa siku yani sina amani na maisha yangu sina furaha lakini nikatoa nika mawazo hata kama ni mzuri kiasi gani lakini mimi sinaingiza hela eh so I, yani i don't care about hizo ideas watu wanasema sijui kwa sababu ni mzuri unatakiwa ufanye kazi za hivi tu au hapana yani mimi sichagui kazi yani ukiniona sasa ingine mimi mwenyewe nilikuwa nafanya deliveries mara ya kwanza natoka jikoni na pika na beba makapu yangu naenda benki na supply na ondoka i don't care na kuna mahali umeshawahi imeshawahi uh, kukuletea shida kidogo labda uh, umefika hivi uko na kapu lako na nini watu ah, udada vipi si mbona mrembo alafu anauza chakula yani shaka kukuletea hivi kwenye ofisi ambayo unapeleka chakula watu wengi wakiniona na nafanya hivyo they wa, yani wanakuwa na ile moyo anaambia nazi hivi kweli unaweza kufanya hivi yani wewe unafanya hivi nika eh hey, kwa nini sifanye kwa hiyo kuna watu wengi ambao hata na nini ambao nimeshaanza yani ile baada ya kuanza kufanya hivyo ananiona na apeleka na chakula huku na huku na yenyewe amekuja ananiuliza hivi tunaweza kufanya na mimi hivyo unaweza kunipa idea labda mimi nataka kufanya hivi na hivi yes kingine ambacho nime nimefry ni, pia nimeona ni cha tofauti sana mimi nimeona mpaka unaongea kabisa na uh, radio call unajua eh upo jikoni unaongea na radio call ile vipi ile um kwa sababu niko nyumbani na saa niko jikoni na shulika na mambo yangu alafu kuna wateja wanapiga simu nansi chakula nini na nini kwa hiyo nikasema ngoja ni kuna uh, mfanyakazi wangu mmoja ana yeye kazi yake ni kuchukua just orders yeye kazi yake ni kuchukua orders kwa hiyo anakaa chini anakaa na simu ambayo wateja wao wanapiga simu na radio call inakaa 
juu jikoni. Kwa hiyo ile saa labda kama pale ulivoniona nilikuwa nachukua oda. Kuna mtu amepiga oda Nancy kuna oda ya makande inatakiwa ipakuliwe. Okay fine. Naandika pale natoa mtu anapakua. Yaani vitu viende kwa haraka. Kwa sababu hiyo ukisema saa zote unashika simu huku na pakoda uwezi. Kwa hiyo at least ile radio inatusaidia kwamba oda iko umesikia sawa unaandika inaenda yeah. kwa hiyo ile radio call ni kwa ajili ya kupokea oda yes okay. na tayari una, una radio call ngapi mbili tu kwa sasa hivi nasi ni, ni, nimeona kwamba una kipackage yani kama kibegi fulani kile kile ulitoa wapi kile kile niliagiza kutoka china um, na mara kwanza nilikiona actually marekani uki uki ukiagiza wale watu chakula hata hata sehemu nyingine hata dawa nani kuna watu wengi ukiagiza chakula wanakuletea unakuta kwenye pikipiki zao na hicho kibox wamechonga kwa hiyo mimi nikaona why not kwanza uzuri kina keep chakula yani warm kama chakula ni cha moto alafu mtu ana deliver mpaka anaenda sehemu ya mbali bado ukiweka kwenye ile box chakula kinabaki kuwa cha moto yeah kwa hiyo vile umeagiza china na vile vipackage vile vingi vingi vile pia hata hivyo vipackage nimeagiza china Eh, niliagiza mara kwanza niliagiza kama sampu niangalie kama nilivyokuambia mwanzoni nilikuwa nataka yani package yangu au chakula changu kiwe cha tofauti na wengine kwa hiyo nikaangalia lazima nitafute ni jinsi gani ya kujibrand yani mtu anacho chakula anajua kabisa hichi kimetoka uptown kitchen yeah kwa hiyo na vinyeo nimeagiza kutoka china kitu gani ambacho labda pengine unadhani unatamani watu wakifahamu wakijue kutoka kwako Nancy mpika makande mwanzo uh, labda kitu ambayo nataka watu wakifahamu ni kwamba yani mimi sina aibu kwenye kazi au kuchagua kazi and uh, pia ni mtu ambaye yani maisha yangu ni ya kwangu mwenyewe yani mimi najua mwenyewe na you know uh, kwa hiyo watu wengi unakuta saa nyingine wana wana wanakosea kwamba wanachagua kazi labda mimi nataka nifanye kazi hii au kwa sababu mimi ni mzuri au ni nini natakiwa niishi hivi yani wanaishi maisha mbovu sio kwao you know? lakini na yani ningependa kuwashauri labda vijana sisi vijana sasa hivi yani sasa hivi kazi ni ngumu lakini chagueni kazi ambayo mnazipenda kwanza na msiogope ni kazi gani mnaotaka kufanya mimi sasa hivi kusema kweli wazazi wangu walikuwa wanapinga ili kazi hii kazi ya upishi lakini sasa hivi they are my biggest supporters wazazi wangu sasa hivi yani kwanza wanakula kwangu nyumbani nime, yani nikitoka jikoni narudi tena nyumbani wanaambia nasi naomba tupikie kitu fulani inachosha lakini yani nafurahi kwamba wameshaelewa kwamba hichi ndio kitu nasi anakipenda na anakifanya kwa kwa, kwa ufanisi mkubwa na i, I enjoy it na na, na kumshukuru tu Mwenyezi Mungu kwamba um, niko hapa na namuomba tena aendelee kunisaidia na mimi niweze kusaidia watu wengine. Umetuambia una masters, si ndio? Umewahi kutamani kwamba okay tafikia time pia utaajiriwa au ndio basi tena kuajiriwa. Sidhani kama naweza kuajiriwa. <laughs> Nance, thanks for your time. Sote kushukuru sana kwa time yako na IO TV pamoja na Milad Thank you. Uh, Tunakutakia mafanikio mema lakini pia Uh, tunakuombea kwa Mwenyezi Mungu akujalie na uendelee kwa hudumia wa Tanzania walio wengi. Unajua ikifika time pia utoke hata nje ya Mwanza au Mwanza hiyo ni kubwa zaidi kwa kwa jina lako ambalo unalifanya. Amen amen. Thank you. Asante sana.